，挨不断踩踏红线。解放军军机十一月天天赴台岛打卡。根据台防务部门公布的资讯，十一月二十八号共有两批次，共二十七架次解放军军机进入台西南空域。从西南角进入台所谓防空识别区的解放军军机包括两架次歼十、四架次歼十一、六架次歼十六等十二架次战斗机。另外有十五架次解放军军机一路自台西南空域绕飞至东南空域，这十五架次军机包括四架次歼十、两架次歼十六战斗机、两架次空警五百预警机、一架次运九通信对抗机、五架次轰六轰炸机，且还有一架次运油二零空中加油机。国防部新闻发言人吴谦日前介绍，中国空军近年来履行使命任务，展示了新时代人民空军历史性跨入战略空军门槛的新气象。歼二零、运二零、空警五百、红九 B 和新型电子战飞机歼十六 D、高空无人侦察机无侦七等一大批新型国产主战装备，陆续加入人民空军战斗序列，投入实战化训练，形成战斗力。日前，有央视新闻报道指出，解放军歼十六 D 电子战飞机已经投入了实战化训练。歼十六 D 电子战飞机有能力与解放军最先进的歼二零隐形战斗机伴随作战。歼十六 D 电子战飞机是在歼十六平台上改进发展而来的。那么，歼十六 D 电子战飞机有什么样的功能？如何在战场上发挥作用？另外，歼十六 D 如果与歼二零隐身战机强强联手，又会形成怎样的战斗力呢？根据中国空军发布的信息显示，歼十六 D 是一款新型电子战机，具备真攻防一体综合作战能力。在歼十六重型战斗机的基础上，根据电子战的需要进行了很多特定的改进，具备非常强的电子战能力。与此同时，歼十六 D 还保留了歼十六战机强大的空战能力。第十三届中国航展现场展示的歼十六 D 两个翼尖所挂的电子战吊舱，可对敌方雷达、通信系统信号进行搜索、识别、定位，引导电子干扰吊舱实施精确的瞄准式干扰。在两侧机翼下方，两个进气道下方分别挂有一个电子战吊舱，总数达四个，这就是它释放电子干扰的主要源泉。据专家介绍，其功率相当强大，只要一开机，敌方很多相关的武器系统基本上要瘫痪。比如，一旦侦测到敌方指挥信号波段进行电子干扰，就可以阻断其通话波段。歼十六 D 除了电子干扰以外，还可用于电子摧毁，实施软硬双杀，也就是挂在反辐射弹药去摧毁敌人的雷达、通信系统等核心战力。反辐射攻击具体来说，就是电子战机根据敌方雷达系统释放的电磁波，找过去了，找准目标后，用专门的反辐射导弹攻击。从现在已经公开的一些信息来看，歼十六 D 的反辐射弹药还不止一种，进一步提高了空军电子进攻能力。歼十六 D 电子战飞机通常伴随战斗机作战，为战斗机编队提供强有力的电子战支援能力。比如歼十六 D 电子战机配合歼二零、歼十六和歼十 C 战斗机作战，这些战机均配备了有源相控阵雷达，能更好的相互交流，更早的发现敌人。尤其是歼十六 D 与歼二零隐身战机的强强联手，令人充满期待。国防部新闻发言人吴谦还表示，“十三五”时期，我军武器装备建设实现跨越式发展，取得历史性成就。在骨干装备建设发展上，“幺五式”新型轻型坦克、远程箱式火箭炮、直二零直升机列装部队，首艘国产航空母舰“零七五”两栖攻击舰、“零五”万吨驱逐舰下水入役，歼二零飞机、歼十六飞机、歼十 C 飞机带次搭配，形成实战能力。东风十七导弹、东风二六导弹等批量装备。航空知识主编王亚楠指出，我军武器装备建设首先是新装备的创新性和先进性显著提升，都具备了国际先进水准。其次，武器装备的体系性特征明显，正在组合成一个具备攻防兼备的作战体系。第三个特点是，呃，作战能力的生成非常快。以往我们一种新型装备服役以后呢，往往要经过数年才能实现战斗力的生成。但是现在很多新型装备往往在一年左右。
就迅速的可以生成战斗力。这意味着人民解放军在面向实战的建设过程中，正在取得越来越多的成效。